अब हम इक्विलिब्रियम पर आएंगे इक्विलिब्रियम पर आने से पहले यू मस्ट बी फैमिलियर विद ऑल दिस कंज्यूमर क्या होता है रैशनल कंज्यूमर क्या होता है कंज्यूमर के क्या क्या आस्पेक्ट हम स्टडी करेंगे वी विल स्टडी टू आस्पेक्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड लॉ ऑफ डिमांड इस लेक्चर में जो हमारा पर्पस है टू स्टडी ओनली वन आस्पेक्ट दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाए और इन सब कॉन्सेप्ट का खासकर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वगैरह का ये आपको इसमें ध्यान रखना है अब हमारा मेन टॉपिक क्या बन जाता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रिमेंबर What is that we are going to study in this? We have already studied what is the meaning of consumer's equilibrium. So what we are going to study in this? Under what circumstances a consumer is in equilibrium? Now, अब थोड़ा इसको technical भाषा में बदल दे. Under what conditions? A consumer is in equilibrium. What are the conditions that must be fulfilled so that a consumer is in equilibrium? Now, a consumer makes more than one good. So when we talk of equilibrium, we normally talk of more than one good he consumes in our syllabus the study has been confined to two goods but before we take up the case of two goods let us take up one more aspect aap bazaar ja rahe hain ek cheez kharidne ke liye aap उसकी कितनी क्वांटिटी खरीद के लाएंगे ये किस पर डिपेंड करता है दैट मीन्स द क्वेश्चन इज हाउ मच टू बाई ऑफ ए How does consumer decide? Consumer कैसे तय करता है कि मैं किस commodity की कितनी quantity खरीदू Remember, इससे पहले कि हम इस सवाल पर आए कुछ general बातें हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं we in our mind calculate is kaam se mujhe fayda kya hoga aur is kaam se mujhe nuksan kya hoga har kaam ke fayde ya nuksan dono hote hain agar aap ek cheez kharid rahe hain तो फायदा क्या है सेटिस्फैक्शन नुकसान क्या है आपको पैसे देने पड़ेंगे सो एवरी ऑफ योर डिसीजन यू टेक इनफैक्ट टू डिस यू जस्ट कैलकुलेट टू थिंग्स व्हाट नंबर वन व्हाट बेनिफिट यू आर गोइंग टू डिराइव फ्रॉम परचेजिंग ए गुड second what is the cost i have to bear what am i going to lose by purchasing this commodity when will you purchase that commodity 
when you find that benefit is either greater than the cost. Remember, मुझे benefit हो रहा है 120 रुपए का. अब आप कहेंगे साहब उसे वो कैसे कैलकुलेट करता है कि मुझे बेनिफिट हो रहा है 120 रुपए का उसका भी एक साइकोलॉजिकल आंसर है आप जब बाजार जाते हैं तो आपके दिमाग में एक मैक्सिमम कीमत होती है कि मैं 120 से ज्यादा नहीं दूंगा ये कीमत आपने दिमाग में कैसे तय की मैं 120 से ज्यादा नहीं दूंगा इससे ज्यादा मिलेगी तो मैं खरीदूंगा नहीं कैसे तय की आपने तय किया जो इससे बेनिफिट मिलने वाला है मुझे 120 रुपए के बराबर है सो हाउ डू यू कैलकुलेट द बेनिफिट यू ऑलवेज हैव अ मैक्सिमम प्राइस विच यू विल लाइक टू पे फॉर ए गुड यू गो टू द मार्केट एंड से टू योर The maximum I am going to pay for this 120. But how how have you decided about this? That you are going to pay only 120. It is because in your mind you have made a calculation that I get benefit worth a maximum up to 120 from this commodity. So that is your benefit. Now if we translate this benefit into technical terms then we have benefit we, i have just said he will buy a commodity only when benefit is equal to or greater than the cost aap 120 rupaye ka soch ke gaye aur bazar mein 120 rupaye ki hi cheez mil rahi hai you will you will buy aap 120 ka soch ke gaye bazar mein 100 rupaye ki mil rahi hai Even then you will buy. आप 120 सौ बीस का सोच के गए और बाजार में एक सौ तीस की मिल रही है यू विल नॉट बाई बिकॉज द मैक्सिम प्राइस इन यूर माइंड इज वन ट्वेंटी इफ इट इज इफ इट इज अवेलेबल आइदर फॉर लेस देन वन ट्वेंटी और एटलीस्ट इक्वल टू वन ट्वेंटी यू आर गोइंग टू बाई इफ इट इज अवेलेबल एट प्राइस मोर देन वन ट्वेंटी you are not going to buy i hope you understand this so you will buy a good only when your benefit is greater than or at least equal to the cost ab isko translate kare in terms of uh, consumers technical terms benefit means marginal utility एक और खरीदने से मुझे और कितनी यूटिलिटी मिलेगी हाउ मच मोर यूटिलिटी आई एम गोइंग टू गेट बाय परचेजिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट इज द कॉस्ट फॉर द कंज्यूमर द प्राइस ही हैज ही और शी हैज टू पे इन द मार्केट फॉर दैट गुड so it is price so one one thing is clear a consumer will buy only when the benefit or the marginal utility is greater than the cost or the price now comes the second thing kitna khareedega kitne unit khareede उसके लिए हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा सपोज एम यू इज ग्रेटर देन दी प्राइस जब बाजार जाता है वो 120 तक खरीदने को तैयार है बाजार में कीमत मान लीजिए 100 है सपोज इट इज 100 he buys one unit he or she buys one unit now from the second unit his benefit is 110 
बट ही टू पे ओनली हंड्रेड बाजार में तो यह नहीं होता कि पहले के दो सौ दीजिए दूसरे के एक सौ दस दीजिए तीसरे ऐसा कुछ नहीं होता बाजार में होता आप तीन खरीदिए तीन सौ दीजिए दो खरीदिए दो सौ दीजिए चार खरीदिए चार सौ दीजिए फॉर फ्रॉम द सेकेंड यूनिट सपोज हिस्स मार्जिनल यूटिलिटी इज हंड्रेड एंड टेन विल यू बाय आंसर इज क्लियर कट ही विल बाय बिकॉज बेनिफिट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट so he buys the second unit suppose from the third unit marginal utility is 100 the price he has to pay is also 100 will he buy yes kyun jitne paise de raha hai uske badle mein utni utility usko mil rahi hai so he will buy we go a step further suppose for the fourth unit marginal utility is 90 but price he has to pay is 100 will he buy he will not because by paying rupees 100 he is getting only 90 rupees worth of utility in return so he is losing 10 rupees so where will he stop as he goes on buying marginal utility falls price unchanged this falls price unchanged he will stop when marginal utility is equal to price this is a general rule <coughs> so long as marginal utility is greater than price he will continue to buy he will stop buying when marginal utility so how much quantity of a commodity a consumer will buy is guided by marginal utility equal to price principle ye ek tarike ka aap maan lijiye ek shart ho gayi ab dekhiye isse hum ek aur interesting cheez maloom kar sakte hain जो हमें आगे इक्विलिब्रियम पढ़ने में हेल्प करेगी सपोज ही और शी बाइस ओनली टू गुड्स लेट एस से दीज गुड्स आर X एंड Y ये गुड्स X और Y है ओके okay? अब अभी अभी हमने सीखा कि अगर खाली उसको X खरीदना हो तो उस सिचुएशन में एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अगर उसे खाली Y खरीदना हो तो एम यू वाई इज इक्वल टू पी वाई ना अगर इसको हम मैन्यूपुलेट करें मैथमेटिक्स के हिसाब से देन एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू वन इसको मैन्यूपुलेट करें यू कैन से एम यू वाई अपॉन पी एक्स सॉरी पी वाई इज इक्वल टू वन so we have two from 1 and 2 what do we get we get both are equal to 1 therefore mux upon px is equal to muy upon py now this is going to be the first condition of consumer's equilibrium so we have just derived it it may be two it may be three commodities then this this condition will prevail equal to let us say z m u z but since our syllabus confines to only two goods we will add the present 
talk only about two goods, not more than two goods. So when we come to the study of consumer's equilibrium, now we come to the what are the conditions of consumer's equilibrium. Remember, condition means requirements. Kya hona chahiye ki consumer equilibrium mein ho? One requirement we have just stated. Ab usko thora words bhi de de, shabd bhi de de. When we explain that MUX upon PX is equal to MUY upon PY. To bataiye, what is MUX upon PX? MUX is 10 and PX is 5. What does it mean? It's a simple mathematical equation, uh, question. If you spend 5 rupees, you get 10 rupees worth of satisfaction. That means if you spend 1 rupee, you get 2 rupees worth of satisfaction. Okay? So, the condition then becomes per rupee utility from spending on each good Or let us say per rupee marginal utility. Sorry. Per rupee marginal utility. Spending on each good is the same. This is condition number one. Since we have assumed only two goods. One. The condition then in terms of an equation becomes MUX upon PX is equal to MUY upon PY. MUX upon PX becomes equal to, is equal to per rupee marginal utility from each good per rupee marginal utility from each good. This is one condition. We will explain this condition further. Remember, uh, let me tell you about something about examination here also. In CBSE, there is a practice. If you are asked a question, state the conditions. Then you have only to name the condition. You have not to explain it. If the, if the question is, explain the conditions, then you have to explain also. So remember, we have just stated, we have not explained. We will explain. But for the time being, let us first see what are the conditions. So one condition is, MUX upon PX is condition ko ek technical naam diya jata hai. And what is that? Law of equi marginal utility. Is ko ek naam diya jata hai. Law of equi marginal utility. Remember, थोड़ा सा आपको कॉशन कर दूं। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी डजन्ट मीन एमयूएक्स इज़ इक्वल टू एमयूवाई। इसका मतलब ये नहीं है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मींस पर रुपी। तो इफ यू इफ इन योर माइंड यू जस्ट ऐड इक्वी पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी, यू विल नॉट फॉरगेट दैट दिस इज़ नॉट � this is the equality of per rupee MUX 
and per rupee m u y. This is also a famous law, law of equi marginal utility. Then second condition, we have stated one, then there is a second condition. Second condition is that as consumption of a good increases or let us say is increased marginal utility falls what is that we have already studied it this is nothing but law of diminishing marginal utility. Remember this is the condition. Aap kahenge sir, abhi to law hai, hota hi hai. Abhi hum explain karenge. Agar ye nahi ho to kya problem aayegi? Ye hota hai, hum sab jantay hai ye hota hai. Lekin, अगर ये नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी तो रिमेंबर इफ यू आर आस्ट इन द एग्जामिनेशन ओनली टू स्टेट द प्रॉब्लम्स, देन यू हैव टू स्टेट दीज टू प्रॉब्लम्स, बट गिव देम फुल पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम स्पेंडिंग ऑन ईच एंड दिस आल्सो। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वी हैव जस्ट मेड लेट अस से स्टेटमेंट I hope you have just kept in your mind. But when you uh, study the explanation of it, they will become more clear to you. So now let us come to explanation of these conditions. Ab <coughs> हम मैंने कभी कहा यू हैव टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट दी कंडीशन एंड एक्सप्लेन दी कंडीशन ये हर टॉपिक में ये बात आ सकती है दोनों में फर्क क्या है स्टेट में ये पूरा होना चाहिए एक्सप्लेन में अगर पूरा नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ जाएगा इफ दी कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड what difference is it going to make to the consumer let us take that <coughs> suppose abhi hum first condition ke explanation le rahe hain suppose mux upon px is greater than muy upon py Why is a consumer not in equilibrium? We have said the consumer will be in equilibrium only when they are equal. Naturally, a question comes into the mind: What will happen if they are not equal? So we say, okay, let us suppose they are not equal. It is just like a geometrical theorem to prove that m u x upon p x is equal to m u y upon p y. to prove that you take a different situation ki suppose this is the situation and then you conclude ultimately this the uh, situation will arise where mux upon px must be equal to muy upon py now if mux upon px so what does it mean per rupee mu from x is greater than per rupee m u from y mai agar if the consumer spends 1 rupee on x instead of 1 rupee on y what will happen his total satisfaction will rise because he will gain more and he will lose less 
by that one rupee. That means first is not in equilibrium. He is not maximizing satisfaction. So long as there is a possibility of increasing satisfaction, he is not maximizing satisfaction. Now what will happen next? It's like a proving a geometrical theorem. The consumer will divert expenditure on Y to expenditure on X. वो X पे ज़्यादा खर्च करेगा. Logical conclusion. मुझे X खरीदने से ज़्यादा utility मिलती है, तो मैं क्यों Y पे खर्च करूँ? तो Y से एक रुपया निकाल कर, he will spend more on X. He will take one rupee from expenditure on Y, and spend the same on Y. Now what will happen? If he spends more on X, what will happen to marginal utility of X? Marginal utility of X will decline. Why? Reason is clear. Law of diminishing marginal utility. More of X is consumed, marginal utility of X falls. Now comes the question. If we spend less on Y, what will happen to the marginal utility of X? Y. Marginal utility of Y will rise. Now you will say, where is the law? Your law of diminishing marginal utility. Remember, law of diminishing marginal utility applies only when you buy more. If you buy less, then the marginal utility of the units left with you, last unit left with you, will increase. Psychologically, it is okay. जब कोई चीज आपके पास कम होती है, बाकी बची हुई चीजों की इम्पोर्टेंस आपके लिए बढ़ जाती है। जब कोई चीज आपके पास ज्यादा होने लगती है, तो आगे आने वाले यूनिट्स के लिए आपकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। अक्सर आप पॉकेट मनी जेब में डाल के ले जाते हैं, जैसे-जैसे खर्च करते हैं, यानी आपका पॉकेट मनी कम होता जाता है, तो आप 